আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমি ডেট স্কলারশিপ নিয়ে আলোচনা করব ডেট স্কলারশিপ স্কলারশিপে কিভাবে অ্যাপ্লাই করবেন এ টু জেড এবং ডেট স্কলারশিপ পেতে কি কি থাকতে হবে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো বিয়াস আপনারা যদি এ জাতীয় ভিডিও আরও পেতে চান তাহলে সাবস্ক্রাইব অথবা বেলাইকনে ক্লিক করে রাখতে পারেন তো চলেন আমরা এক নজরে দেখে নিই আসলে ডেট স্কলারশিপের স্কলারশিপের জন্য অ্যাপ্লাই করতে তো বুইয়ার্স আপনাদের যদি কোয়েশন থাকে তাহলে আপনারা কোয়েশন বক্সে কোয়েশন করতে পারেন আমি সময় করে আনসার দেবো তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন আল্লাহ হাফেজ তাহলে আপনাদেরকে কি কি ডকুমেন্টস আপনারা রেডি করতে হবে তো ওইখানে আমি একটা লিস্ট তৈরি করে নিছি আপনারা যদি এই লিস্টটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সেও দিয়ে দেবো যে আপনাদের কি কি থাকতে হবে বা ডেস স্কলারশিপের অ্যাপ্লাই করার আগে আপনাদের কি কি ডকুমেন্টস রেডি করতে হবে তো প্রথমত আপনার ডেট স্কলারশিপের অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম একটা আছে এটা ফর্ম ফিল করে নিতে হবে যেটা আপনার ইউনিভার্সিটির যে ইউনিভার্সিটিতে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান বা যে প্রোগ্রামে আপনি অ্যাপ্লাই করতে চান ওই ইউনিভার্সিটির সাইডে আপনার ডেট স্কলারশিপ ফর্মটা পাবেন অথবা আপনার ডেট ডেট ওয়েবসাইট থেকে আপনার এটা নিতে পারবেন আপনাদের ইউপাস ফর্মেটে একটা সিভি বানিয়ে নিতে হবে মোটিভেশন লেটার লাগবে যে আপনার কোন প্রোগ্রামে পড়তে চান আপনার মোটিভেশন রাখি আপনার ফার্স্টশো অথবা এক হাজার ওয়ার্ডের মানে ডিপেন্ড করে ইউনিভার্সিটির উপর আপনার ইউনিভার্সিটি কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি ইন্ডিকেট করে বলে দেয় যে এক হাজার ওয়ার্ড অথবা ফার্স্টশো ওয়ার্ডের মিনিমাম ফার্স্টশো ওয়ার্ডের একটা মোটিভেশন লেটার তৈরি করতে সাই নম্বর যেটা আছে আপনার রিচার্জ প্রপোজাল তো আপনারা যারা ডক্টর ডিগ্রির জন্য ডক্টর ডিগ্রির জন্য অথবা রিসার্চ প্রোগ্রামের জন্য অ্যাপ্লাই করতে চান তাদের একটা রিসার্চ প্রপোজাল রিসার্চ লাগবে তারপরে আপনার রিকমেন্ডেশন লেটার আপনার দুইটা অথবা একটা রিকমেন্ডেশন লেটার আপনার লাগবে যেটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হইতে পারে অথবা আপনারা যারা আপনাদের যারা বিশেষ কেডার আপনার বিশেষ কেডার থেকে ওইটা রিকমেন্ডেশন নিতে পারেন তারপর আপনার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে আছে আপনারা যদি মাস্টার ডিগ্রিতে অ্যাপ্লাই করেন অথবা ডক্টর ডিগ্রিতে অ্যাপ্লাই করেন তাহলে আপনার ইউনিভার্সিটি উল্লেখ করা থাকে ওয়ান ইয়ার এক্সপিরিয়েন্স প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স লাগবে টু ইয়ার প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স লাগবে অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েটে যারা অ্যাপ্লাই করবে তাদের জন্য এটা হয়তো লাগবে না যদি থাকে তাহলে আপনার এক্সট্রা বেনিফিট পাবেন আইএলটিএস অথবা টু ফেল তো আইএলটিএসে আপনার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে আপনার রিকোয়ারমেন্ট থাকে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আবার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটিতে সেভেন অথবা সেভেন অ্যাবভ তো আট নম্বরে যেটা করবেন আপনার ডিগ্রি কোর্স খুঁজে নেবেন ডেট স্কলারশিপের ওয়েবসাইট থেকে তারপরে আপনার ডিগ্রি প্রোগ্রামের ডিগ্রি সিলেক্ট আপনার যখন ডিগ্রি প্রোগ্রাম সিলেক্ট করলেন অথবা আপনার যে আইএলটিএস রিকমেন্ডেশন লেটার রিসার্চ প্রপোজাল অথবা আপনার ইউরোপা সেভি মোটিভেশন লেটার যখন আপনার সব কিছু রেডি হবে তখন আপনি এই ওয়েবসাইটে যাবেন এই ওয়েবসাইটে ডেট স্কলারশিপ ওয়েবসাইটে এখানে গিয়ে দেখেন ইনফরমেশন ফর ফরেনার এখানে দেখবেন স্কলারশিপ ফাইন্ডিং স্কলারশিপ স্কলারশিপ ডাটা বেজ এটাতে ক্লিক করবেন তো ওইখানে দেখেন আপনার সার্চ করার অপশন আছে আপনার যদি কোনো স্পেসিফিক কোনো প্রোগ্রামে যদি আপনি ইন্টারেস্ট থাকেন তাহলে এখানে আপনার স্পেসিফিক আপনার বিজনেস অ্যাডমিশন লিখতে পারেন অথবা ইকোনমিক্স লিখতে পারেন অথবা যে কোনো একটা স্পেসিফিক সাবজেক্ট এখানে লিখতে পারেন প্রথম আপনার যেটা করতে পারেন আপনার এখানে দেখবেন গ্র্যাজুয়েট আন্ডার গ্র্যাজুয়েট আপনার গ্র্যাজুয়েট সিলেক্ট করলাম এখানে দেখবেন আপনার কান্ট্রি আছে আপনার কোন কান্ট্রি থেকে অ্যাপ্লাই করতে চাইতেছেন অরিজিন কান্ট্রি তো আমি বাংলাদেশ সিলেক্ট করলাম এখানে দেখেন আপনার ফ্যাকাল্টি আপনার আছে সিলেক্ট করতে নিতে পারেন ইঞ্জিনিয়ারিং আছে মেডিসিন আছে তো ম্যাথমেটিক্স ন্যাচারাল সায়েন্স ল ইকোনমিক্স অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স তো আমি ল ইকোনমিক্স সোশ্যাল সায়েন্স সিলেক্ট করলাম এখানে আপনার দেখেন ডেট ফান্ডিং প্রোগ্রাম অনলি মানে আপনার যদি ডেট ফান্ডিংয়ের প্রোগ্রামগুলো অনলি ডেট ফান্ডিংয়ের সান তাহলে আপনি এটা সিলেক্ট করে দেবেন সিলেক্ট করে আপনার সার্চ দেবেন তো সার্চ দেওয়ার ফলে আপনার দেখেন এই প্রোগ্রামগুলো মূলত আপনার ইকোনমিক্স এবং সোশ্যাল সায়েন্সের এটা হলো আপনার গ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের তো আমরা প্রথম প্রথমটাতে ক্লিক করলাম এটা শুধুমাত্র আপনাদের দেখানোর জন্য তো এখানে দেখেন আপনার অ্যাপ্লিকেশন ওভারভিউ দেওয়া আছে 
কত টাকা আপনাকে স্কলারশিপ পে করবে এই যে মান্থলি পেমেন্ট আটশো পঞ্চাশ ইউরো ফর গ্রাজুয়েট ওর ওয়ান থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড ইউরো ফর ডক্টরাল ক্যান্ডিডেট যারা পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লাই করবেন তাদের জন্য এক হাজার বারোশো ইউরো আর যারা মাস্টার্স অথবা আন্ডার গ্রাজুয়েট গ্রাজুয়েটের জন্য যারা করবে তারা তাদের জন্য আটশো পঞ্চাশ ইউরো তো আপনারা এখানে দেখেন লিস্ট অফ পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্স আছে উইথ অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন আপনারা এখন মনে করেন আপনি থিঙ্ক করতেছেন যে আপনি দুই মাস পরে অ্যাপ্লাই করবেন অথবা ছয় মাস পরে অ্যাপ্লাই করবেন আপনি যখনই আপনার ডেট স্কলারশিপ ওয়েবসাইট কন্ট্রোল করবেন অথবা আপনার দেখবেন তখনই আপনি এখানে দেখবেন এটা ক্লিক করবেন ক্লিক করলে আপনি ডেডলাইনটা পেয়ে যাবেন আপনার লিস্ট অফ অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন এখানে দেখেন আপনার ডেট স্কলারশিপ ডেডলাইন এই যে ডেডলাইন অগাস্টে আছে অক্টোবরে আছে সেপ্টেম্বরে আছে আপনি এখান থেকে প্রোগ্রামগুলো চুজ করে ডেডলাইন চুজ করে দেখে আপনি চুজ করে নেবেন তারপরে আপনার যেটা এখানে আপনার দেখবেন যেটা অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর এই যে আমি যেগুলো বলছি আগে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউর দেখেন ডেট অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম লাগবে তারপরে ইউরোপাস সিবি লাগবে এটা আমি আগে উল্লেখ করছি এখানে যা যা আছে আমি আগে আপনাদেরকে ওয়ার্ড ফাইল শো করছি তো আমরা এখন এখানে দেখব যে সরি তো এখান থেকে আমরা প্রোগ্রাম চুজ করব প্রোগ্রাম চুজ করে আমরা ইউনিভার্সিটির ওয়েবসাইট থেকে আমরা দেখব ইউনিভার্সিটির কি কি রিকোয়ারমেন্ট তো প্রোগ্রাম অনুযায়ী ও প্রোগ্রাম অথবা ইউনিভার্সিটি বেরি করে আপনার রিকোয়ারমেন্ট সব ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট সেম না তো কোনো কোনো ইউনিভার্সিটির আইএলস আপনার সিক্স পয়েন্ট ফাইভ আবার কোনো কোনো ইউনিভার্সিটি সেভেন অ্যাভ অথবা সেভেন সাই তো এটা ডিপেন্ড করে প্রোগ্রাম অথবা ইউনিভার্সিটির উপরে তো আপনারা আমরা প্রোগ্রাম চুজ করলাম মাস্টার্স প্রোগ্রাম ইন ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্স তো এটাতে ক্লিক করলাম সরি আমরা নতুন একটা পেজ ওপেন করে নিব এখান থেকে তো ওইখানে আপনি দেখে দেখে নিতে পারবেন সেমিস্টার তিন সেমিস্টার ইংলিশ তারপরে আপনার ডেডলাইন হলো থার্ড থার্ড সেপ্টেম্বর তিরিশে সেপ্টেম্বরের ভিতরে আপনার এটা অ্যাপ্লাই করতে হবে তারপরে আমরা দেখে নেব অ্যাপ্লাইং সিস্টেমটা দেখেন এখানে সব দেওয়া আছে অ্যাপ্লাইং অ্যাপ্লাইং অ্যাপ্লিকেশন ডেডলাইন তো আমরা আগেই দেখে নিলাম তো অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা দেখে নেব অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিউরটা দেখেন আপনার আমরা আগে রিকোয়ারমেন্টগুলো দেখব ইউনিভার্সিটি রিকোয়ারমেন্ট আপনার অন্য একটা পেজ ওপেন করবো এখানে রিকোয়ারমেন্ট কি কি আছে রিকোয়ারমেন্ট আছে যদি আপনার ইউরোপিয়ান আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি হন তাহলে আপনার দুইশো দুইশো দশ ইসি ইসিটিএস লাগবে ওর ইকুইপমেন্ট ইজ রিকোয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন উইথ অনলি ওয়ান হান্ড্রেড এইটিন ইসিটিএস আর ইলিজিবল যদি আপনার নন ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি হয় তাহলে আপনার তিন বছর ইকুইপমেন্ট আপনার জার্মানের ডিগ্রির ইকুইপমেন্ট আপনার ব্যাচলর ডিগ্রি থাকতে হবে যেটা বাংলাদেশ ইন্ডিয়া পাকিস্তান নেপাল বাংলাদেশে চার বছর ফোর ইয়ার ব্যাচলর ডিগ্রি তো অ্যাটলিস্ট আপনার টুয়েলভ কোর্সেস থাকবেন যদি আপনার ই প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনার বারো ক্রেডিট আপনার থাকতে হবে ইকোনমিক্স এবং বিজনেসের অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের মধ্যে এবং উইথ মিনিমাম থ্রি কোর্সেস ইন ইকোনমিক্স আপনার মিনিমাম থ্রি কোর্সেস ইকোনমিক্স থাকতে হবে টোটাল ইকোনমিক্স অ্যান্ড বিজনেস বারো ক্রেডিটের মধ্যে আপনার মিনিমাম তিনটে কোর্স থাকতে হবে ইকোনমিক্সে তো প্রো প্রো অফ ইংলিশ প্রফেসেন্সি এখানে দেখেন দেওয়া আছে আইল টেস আইল টেস সেভেন লাগবে এই প্রোগ্রামের জন্য তো আমরা রিকোয়ারমেন্টটা দেখে নিলাম এখন আমরা দেখব যে কিভাবে আমরা অ্যাপ্লাই করবো দেখেন এখানে ইফ ইউ অ্যাপ্লাই ডেট স্কলারশিপ এটাস রিসেন্ট রেফারেন্স একাডেমিক অ্যান্ড প্রফেশনাল টু দ্য এম আই ডি অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তো আপনার এই ইউনিভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশন ফর্মের সাথে আপনার ডেট স্কলারশিপের জন্য যদি অ্যাপ্লাই করতে চান তাহলে আপনার রেফারেন্স অথবা প্রফেশনাল একাডেমিক এবং প্রফেশনাল যা আছে আপনার সব অ্যাটাচ করতে হবে হ্যাভ ইউর ট্রান্সক্রিপ ডিগ্রি সার্টিফিকেট অ্যাজ এ ট্রু কপিস অফ অরিজিনাল অ্যান্ড সেন্ড টু আনটিল থার্টি সেপ্টেম্বর অ্যান্ড থার্টি ওয়ান অগস্ট ফর ডেট স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন যদি আপনার ডেটেস ডেট স্কলারশিপ অ্যাপ্লিকেশন হয়ে থাকেন তাহলে আপনার একত্রিশে আগস্টের আগে আপনার কি করতে হবে এজ হার্ড কপিস টু এই অ্যাড্রেসে আপনার হার্ড কপি যা আসছে আপনার রিকোয়ারমেন্ট আপনার সব ডকুমেন্টস অ্যাটাচ করে এই অ্যাড্রেসে আপনার পোস্টাল করতে রেডি থাকবে তাহলে আপনি রেডি করার পরে এই অ্যাড্রেসে সময় করে আমি আনসার দেব তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ